sana. <laughs> na asante sana ndugu Zaguni karibuni tena katika kipindi chetu cha tasnia yangu. Leo tuna furaha zaidi, furaha sana kuweza kuwa na ndugu yetu bwana Opono Bobby. Eh, hasaba. <laughs> Karibu sana hata kipindi ndugu yangu. Karibu sana. Muhimu mimi ndio ndio watu wajajua eh. lakini handsome huu eh. kule kwetu bara. Bara kwenu mimi ndio naongoza. Eh. Mimi ndio brown. <laughs> <laughs> ni kweli kabisa. Ndugu yangu bana huu ni ndugu yetu katika sanaa ni mtu hata sina haja ya kuweza kumtambulisha sana. Manake anafahamika alhamdulillah Mungu amzidishie. Amefanya vipindi kadha wa kadha, amefanya michezo ya kadha wa kadha pia na pia ameweza kusaidia vijana wingi sana katika mambo ya kwaya pia pia nasikia kwaya usika ndugu yangu eh. Tangu mdogo. Tangu mdogo. Naam. Kwa mbali na hii sanaa unaomuona kwenye runinga, kwenye TV zako, kwenye mafilamu, wa movie bado pia vile vile kwenye kwaya bado amebobea naimba ndio waimba kabisa na mwalimu mwalimu wa kwaya vizuri sasa ndugu yangu leo ninakukaribisha katika kipindi hichi Nama. kuna swala moja katika wasanii la watatizatiza kidogo mm-hmm. wasanii wameendelea katika shughuli wamefanya sana lakini wanalia kila unayemuona ukimuuliza mafanikio yako ulivotoka pale mpaka ukaenda sehemu nyingine ulifanikiwa na nini au unafanya nini wanalia ni dhulumio kila mtu Ah pale mimi kikubwa nilidhulumiwa. Pale nilidhulumiwa. Kila mtu analia wasanii wadogo wadogo, wengine wa katikati katikati wetu hapa hapo pwani, Kenya kwa jumla, Afrika nzima wasanii wanalia kudhulumiwa. Ndugu yangu umefanya shughuli nyingi, umefanya katika production nyingi makampuni tofauti tofauti. Kweli. Swala hili mwanzo libeba vipi mwanzo ni binafsi? Kwanza kumradhi nitakwambia kitu kimoja ni kwamba kudhulumiwa kuko. Kuko? Watu wanadhulumiwa kwa nini? Watu wanadhulumiwa lakini kudhulumiwa kwenyewe ni kwamba pale umfanya kazi alafu ulipe. Hiyo ndio kudhulumiwa. Nimefanya kazi alafu sikulipe. Lakini kabla kazi ndiko kwa umeambiwa utalipwa ama ulipwe kabla kazi. Uliambiwa utalipwa ni ulipwe. Ni ulipwe. Naam. Sasa basi na kuna nyingine. Ulikuja kufanya kazi nani hapa ulisign contract mkataba ule uliandika chini muhimu ukatia sehemu yako pap muhimu ndio sasa shida ya wasanii hatusomi oh hatusomi ule mkataba ukishapatiwa karatasi waangalia signature cha wapi kitambulisho wapi jina wapi basi ushamaliza kwa sababu ushafikiria kile ya tv na senti pale nitaonekana tv ni naam pale nitapata viji senti basi Sikiza ndugu zangu wasanii wenzangu habari zimetoka kwa ndugu yetu alibobea mkongo wa sana afu ni mkubwa wetu pia ehe ndio ndugu yangu sasa wewe ukisha umesign mwenyewe mm-hmm. maybe umesign utalipwa kwa mwezi mm-hmm. maybe umesign utalipwa baada ya siku kadhaa ama utalipwa ki ki, 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 ki episode, ki episode mfano, mfano. Ehe, ndiyo, ndiyo. ndiyo hivyo kwa hivyo sasa nisha kufahamu kwa kiufupi msanii anakwenda yeye mwenyewe binafsi kama msanii kuandika mkataba kama yeye aandiki lakini anapewa anapewa mkataba akausaini mkataba yeye mwenyewe akauona akakubali alafu nje akaenda akauliza na watu wengine wadhulumiwa kule wadhulumiwa si ndio sasa ndio kurudi na maneno hayo na dhulumiwa mimi sasa ule wa nje alikusudi kutia mtu moto tu wajua hata katika ndoa ndugu yangu wakati ka ndoa haswa kina mama dada zetu bibi zetu akiwa ndani ule wa nje ndio mtia moto kwamba atoke wako saichi huku wako saichi wanataka wapata kile lakini akitoka nje tena nataka kurudi ndani ama kwenye ndoa basi usanini hivi akiwa ndani watakutoka nje ukitoka nje utakurudi ndani ndio kama ndugu yetu ile msanii anasema ukiwa ndani unapiga kelele ukirudi nje anungunika <laughs> ni kweli kabisa ndugu yangu nakufahamu kwa hivyo kiufupi jambo la kwanza ndugu zangu wasanii hapa tumepata tunzo kidogo ukisign mkataba wote hakisha unaupitia mazo unaosoma msanii ama umpelekee wakili wako eh akakupi maana huwa uambiwi sign hapo hapo ushakuelewa huwa wapewa nenda nayo ukirudi kesho tuletee umesign ama ndio nayo siku fulani huwa upua uharakishwi kama unaenda kwa mtu ambaye anafahamu wa mambo ndio kitu kabla hujia sign hutakitoka bwana kuna mwingine atakuja na mapema na si ati na watetea hizi midi au nani ambao wanatuita kwa kazi ma producer au na makampuni wala wala lazima katika kazi kuwe na na mkataba kweli uwezi kufanya kazi hujuu utalipwa pesa ngapi wasanii wengine nao wanalia wanasema bana mimi nimeonyeshwa kwenye TV 
nikapelekwa runinga nyingine sikulipwa nalipwa kweli katika runinga hii ya kwanza ya kwanza lakini kipindi hicho hicho ninafanya kwa mbio ama ninakiona mwenyewe chaonesha channel nyingine bona silipwi inakuwaje haya ndio pale tu ulikuwa mkataba umedhulumiwa sikiza <laughs> kwa mkataba ulivyo sign ulisoma hizo vitu disclaimer kama hizo waziko pale na huwa zinakwambia zimeandikwa bana we utasign kwa hii channel ambayo itaonesha na yule mwenye producer yule akwambia ile mali itakuwa ni yake sasa atafanya vile atakavyo akishamanzana na wewe yeye yuko kwa biashara basi kuna kama ambaye nimegundua kuna tatizo moja wasanii hatujaweza kupata muongozo ama kujua haki zetu na taratibu zetu za usanii ama wasemaje ni hapo mimi ni mzuri kwa kuact lakini mambo mengine siyafahamu ya kiofisi Although kuna hii actors guild <laughs> sasa hapo ndo maslahi ma, ma yetu atakana yapelekwe pale waende watutetee na watuambie mali gani tukakosea manake pia nao usipoje dhari ndugu yangu hawa ma producer wajuani kweli ikiwa utaleta shida hapo kesho kumkuna umeleta shida nani atakuita watambia na wao fulani usimchukue ni mzuri lakini hiyo eh? lakini kishawekwa basi bas. utakuwa ile tv ufanya kuangalia pa hmm ama fanya kusikia huyu au huyo kila station mpaka kila tv mpaka amalizi huyu amalizi kipindi kikifika katikati tunamua sasa unakuwa wapi wewe ndugu yangu kwa sababu labda umekaa ukafikiria vile ah nataka kuongezwa sasa mshahara eh kama kama uwezekani unaulihwa ama ati watu moto eh kama ndugu zangu bwana mimi hapa naweza kupata funzo nikapata uelevu nikafahamu kweli kweli kuna umuhimu sisi kama wasanii jambo la kwanza uangalie mkataba wako hata kama ni wa maneno ama wa mazungumzo wewe na producer wako wewe na aliyekuita katika hiyo kazi mfahamiane mara ya kwanza kabla ukubali shughuli wa yesa unafanya huyezi unaachana nao wamesema kwa sababu hata sisi pia huwa mm -hmm. tunataka pia siku moja na sisi tuwa producer shafahamu na tunajua mali gani ambapo mtu anafinywa mali gani afinywa tunajua hizi vitu kama kiufumba ndo kunambia yale maonesho nisho yako wote tunakuwa tumekuwa na kwenye mabango mimi nishakuona mabarabarani kwenye ma TV ya barabara u advertise bidhaa. Nishakuona kwenye ma TV ukifanya vipindi. Wote hivi nafanya sio wote mtu faulu. Ndugu yangu mimi nitakwambia kitu kimoja. Wewe fanya lile ambao Mungu amekupatia. Hii ni talanta. Uifanye vizuri, kazi yako ifanye vizuri. Kuna mahali mtu atakuona na utatunukiwa kitu ambacho nasema ni hivi usijifute kazi cha kufahamu hata kama ni kidogo mbata chukua ana ipiana ni Mungu riziki yatoka wapi kwa Mungu peke yake na utakula ile riziki yako usijifute hata mimi ninakosana nao na wengine wamekosana nao unaweza kuwa una talent mzuri lakini ushajaribia ile talent usijifute kazi wewe just do what is right fanya stick to your lane cha kufahamu Umesign, umepoa pesa yangu shukuru ili kwa kidogo ni sawa ndo nilisign vipi mimi nika msanii na sidi kwenda chini na act kila siku vipindini producer apeleka gari eh? producer amejenga nyumba unaona pia na umiza roho eh? anajua sasa tafanyaje hiyo eh? hiyo pia inahusu maana kuna watu wanalia mtu anakuambia bana mimi nime act sana oh sijui fulani amefanya hivi amefanikiwa wewe kama uko chini wasemaje sasa mimi nitakwambia kitu kimoja eh? na nimekwambia hao watu wa kwa biashara cha kielewa na ule producer pia anataka ku grow. Kimeisha. Kama wewe unafuta kwa kimaisha na ila bila eh. kitu kingine. Kimaisha. Vile wataka gari hata yako wataka gari. Kama wewe amekuwa ame, 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 ame twitter sote mm -hmm. na sent zikawekwa ni hizi. Ndugu mm -hmm. yangu iweza kuwa na milioni 13 na wewe mpo laki moja. Uko umetiania kwamba utajenga. Unaweza kuja ukajenga na laki moja. Hiyo hiyo laki moja walipwa. Kwa hivyo chapo ni milioni milioni zake hizo zote contract kile kiisha alikuwa ishi kwa nyumba ya kupanga ana ni ushakufahamu. Kwa hivyo kile mlichokubaliana nacho ndicho chako hata yakapata zaidi ya kile ni chake. Ndugu yangu mimi nimepata mafunzo mengi sana mbali na kutumbuizika na kuburudika kuwa na wewe hapa. Sijui ungetupata neno latu moja neno moja kwa wale wasanii wale ambao wanatuangalia pahali kwa pahali labda msanii amelia sana amedhulumiwa msanii amelia sana tabu zimetokezea neno moja tu kwake neno moja mimi nitasema ni discipline kuwa na discipline katika hii fani ya ku act hii talanta Mungu amekupa kuwa na talanta yoyote ni dhamu ni dhamu ni muhimu 
boss kama huna discipline hakuna mali wale uweza kuwa mwigizaji mzuri lakini dhamu yako iko chini mlefu ndio ukinywa ujijui ndio ama sentu azimaliza na wanawake maskini mambo mengi yanaweza kuharibia katika hii fani yako ndio kuharibia discipline ni muhimu ukiitwa set saa moja, saa moja uko pale ndio umeshika lines umedeliver na ufanye kitu kwa furaha wewe mwenyewe binafsi si wewe ukipenda eh. watu watapenda kama mwenyewe ukipendi nani atakipenda atakuwa ngumu ndugu yangu mimi nimefurahi sana <laughs> thank you very much mimi nimefurahi bana nimeweza kuelimika ndugu zangu pia pale wameweza kuelimika na kufaidi ndugu zangu bana tutazidi kuwa na wasanii kadha wakala na kukaribisha tena katika kipindi next time anytime nitakuja karibu ndugu yangu asante asante